உங்களை மாதிரி தாங்க நானும் எவண்டா அவன் மார்க் வயிற்றில் ஓட்டையை போட்டுது ஒரு நாள் கிராஃபிக்ஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இந்த மேட்ரு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு படிக்க போனேன் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாட்டு வயிற்றில் ஓட்ட போட்டு வச்சுருக்காங்களே இதெல்லாம் உண்மையாக எவனோ ஒருத்தன் கிராஃபிக்ஸ் கிரேட் பண்ணி கதை சொல்கிறான் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா இல்லைங்க இதை வந்து நிஜமாலே சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடுக்கு வயிற்றில் ஓட்டையை போட்டு வச்சுருக்கானுங்க அந்த ஓட்டையில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்கை ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க மாடு எல்லாம் உயிரோடவா ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது பட் ஸ்டில் இந்த ஓட்டையை போட்டுருக்கானுங்க பார்த்து ஒரு சம்ம கருப்பு அடிச்சுட்டு மாட்டு வயிற்றில் ஓட்டையை போட்டுவங்களால் எப்படி இருக்க முடியும் குடும்பக்காரங்களா பாவி பசங்களே டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கோவம் வந்துச்சு பட் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுவிட்சர்லாண்டை பற்றி ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுமோ அப்புறம் இந்த மாட்டு வயிற்றில் இருக்க ஓட்டையை தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம வந்து நம்ம அதாவது வந்து நம்ம சவுத் பார்ட்லேயும் சரி நார்த் பார்ட்லேயும் சரி சவுத்துலன்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் மோஸ்ட்லி வந்து மாடை வந்து ரொம்ப தெய்வமாக மதிப்போம் அதாவது வந்து மாட்டுக்கு வந்து பொட்டு வச்சு விடுறது மாடு வந்து வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் வளர்க்குறது மாடு வந்து வேணும் எங்களுக்கு அதோட பால் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒரு வியாபாரமாக வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நம்மளோட ட்ரெடிஷன்லேயே வந்து மாடு கூடவே வளர்ந்துட்டே வந்திருக்கு அதே மாதிரி தாங்க அங்கேயும் சுவிட்சர்லாண்டில் எப்படின்னா மாடு வந்து அவங்களோட நேஷ்னல் அனிமல் கீப்பல் அப்படின்றாங்க எந்த அளவுக்குன்னா மாட்டிலேருந்து வர பால் தான் வந்து அவங்களோட நேஷ்னல் ட்ரிங்காம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாட்டில் இருக்க பால் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் மாடு வந்து ரொம்ப பாசமாக ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தியாக பார்த்து வளர்ப்பாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம சோடா குடிக்கிறோம் பார்த்திங்களா சில பேர் குடிக்கிற அந்த கொக்கோ கோலா அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம் பட் ஸ்டில் வந்து குடிச்சிட்ருக்காங்களே அந்த கொக்கோ கோலா பெப்சி அந்த மாதிரி சோடா குடிக்கணும்னு நினச்சா கூட சோடா குடிக்க மாட்டாங்களாம் பாலில் வந்து அந்த சோடாவோட கண்டென்ட் இருக்குல்ல அதாவது வந்து பால் வந்து இப்போ கோக்கு ஓப்பன் பண்ணால் பொங்கும் இல்லை அந்த மாதிரி பால் ஓப்பன் பண்ணால் பொங்குமா அந்த மாதிரி ஒரு சோடா கண்டென்ட் அதுக்குள்ளே போட்டு அப்படி தான் குடிப்பாங்களா அந்த அளவுக்கு பால் பால்னு ரொம்ப வந்து பைத்தியமாக தெரியுற இவங்க வந்து மாடை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கிறது ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்பாங்களாம் அதில் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போன கான்சியஸ் தான் இந்த வந்து இந்த வயிற்றில் போட்ட ஓட்டையா டே என்னடா சொல்கிறீங்க வயிற்றில் போட்ட ஓட்டனால் எப்படி ஹெல்த்தி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடு வந்து நிறைய இறந்து போகிறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து எதை வேணால் சாப்பிட்ருங்க இதை தான் சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியாமல் வந்து மாடு வந்து அதிகமாக சாப்பிட்ருமா மாற்றி சாப்பிட்ருமா அதிகமாக சாப்பிட்டு ஓவர்லோட் பண்ணிடுறது தேவையில்லாத ஃபுட்டு சாப்பிட்றது பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி தெரியாமல் சாப்பிட்டுருச்சுனா வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து அது அப்படியே ஸ்டக் ஆகிடுமா மாட்டு வயிற்று மாட்டு வயிற்றில் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு சேம்பர் இருக்குமா அந்த ஃபஸ்ட்டு சேம்பரில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டக்கான ஃபுட்டு வந்தனால மாடு வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக இந்த மாதிரி ஆகுமா அந்த மாதிரி நேரத்தில் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கு இதை எடுக்கிறதுக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுப்பாங்களாம் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாடு வந்து கொஞ்சம் பெருசானே உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு சேம்பருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஹோல்ஸ் வச்சுட்டாங்களாம் வச்சுட்டு எந்த விவசாயி அதாவது வந்து மாடுக்கு ஜீர்ணம் ஆகாமல் ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்ததுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்களா கையில் ஒரு கவரை போட்டு கை கையை உள்ளே விட்டு டக்குனு உள்ளே இருக்கிறதுலாம் எடுத்து வெளியே போட்டால் மாடு சரியாயிருமா எந்த நடந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருமா கேட்க நல்லா தான் இருக்குது பட் இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேட்கறதுக்கான இது வந்து தேரட்டிக்கல் ப்ரூஃப்லாம் இல்லை அங்கே ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா மாட்டுக்குமே வந்து ஓட்டையை போட்டு தான் அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வயிற்றில் எல்லா விவசாயியும் அவங்களாவே ஒரு டாக்டராக செயல்படுறதுக்கான ஒரு ஓட்டையாக வந்து இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி மாட்டுக்கு வலிக்காதாரா ஓட்ட போட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு வலிக்கும் அதாவது ஓட்டை போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை போடுறதுனால நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது மாடு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு உயிர் வாழுது அதனால் மாட்டை நாங்கள் பாதுகாக்க தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இந்த ஓட்டையை போட்டுட்ருக்காங்களாம் வழக்கம் போல் மாடுனாலே யாரோ ஒருத்தர் உள்ளே வரணுமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்களே ஆமாம் பீட்டா ஞாபகம் இருக்கா நம்மளுக்கு வந்து அங்கே அவதே தான் அங்கேயும் போய்ட்டு பிரச்சனையும் போட்டிருக்காங்க பட் அங்கே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கண்ணா மாடுன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து அதை சொல்லித்தர தேவையில்லை அப்படி போங்கடா அப்படின்ட்டாங்களா பீட்டா வந்து ஓடி போங்கன்னு சொல்லி தொடச்சி விட்டு துரத்தி விட்டாங்களா அங்கேயும் பட் ஸ்டில் இந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க என்ன தான் சொன்னாலும் மாடை வந்து ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாலும் வயிற்றில் ஓட்டன்றது கொஞ்சம் ஏற்றுக்க முடியல என்னாலையும் ஏற்றுக்க முடியல பட் ஸ்டில் அவங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கிறேன் அது பீட்டின்னு சொல்கிறதுனால இது சொல்கிறேன் பட் ஸ்டில் இந்த கலாச்சாரம் நமக்கு வேணாம்ப்பா நம்ம மாடை வந்து நம்ம நல்லா சாப்பிட்றதே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது பட் இந்த மேட்ரு